kupitia nuhu tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu. Abraham watoto wake walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi. Tazama sasa majanga ya asili, magonjwa, ajali, vifo, njaa, vita vimeutikisa ulimwengu huu. Swali kubwa ni hili. Ni lini tutafutwa machozi? Sikia rafiki. Yesu amekuandalia makao, anakualika na atakuja kutuchukua. Si mbali nyumbani hatimaye. na msikilizaji wa radio ya Morning Star na sasa tupo katika ukaribisho wa kipindi hiki mahususi kabisa na kwa ajili ya kuanza mahubiri haya tunapata taarifa mbalimbali kutoka Kiengege kule Singida tunaambiwa jana wamefungua mikutano yao mitambo ilikuwa inasumbua lakini wameweza kwa neema ya Mungu kutupata vizuri kabisa kule Bupandagila tunawapata na Mungu aendelee kuwabariki lakini tuna taarifa pia za mchungaji Ndaro kutoka kule Kongwa Kwangwa Musoma anasema kwamba yeye ana kituo pale nyumbani kwake na zaidi ya watu 30 wanahudhuria katika kuangalia mahubiri ya nyumbani hatimaye. Mchungaji Mungu akubariki sana na wengine wengi tuendelee kufungua vituo vyetu. Asante sana Beatrice huko kutoka Musoma lakini ni niwakaribishe sana ndugu zangu walioko hapa Dar es Salaam hapa Kinyerezi lakini ndugu zetu ambao wako pale Mabibo kuna kituo kinaitwa familia moja. Nimevutiwa sana na taarifa yao ya jana wakiwa kwenye kwenye mikutano wakati vipindi vinaendelea kati kati ya, ya vipindi umeme ukakatika lakini habari njema ni kwamba jirani yao akaleta jenereta haraka na wakaendelea kupata matangazo inaonesha kiasi gani watu wana hawataki kupoteza hata dakika moja ya ujumbe fulani unaotoka hapa Kinyerezi. Endelea kuwa pamoja nasi na uendelee kubarikiwa. Tunategemea pia kupata zaidi taarifa zenu kutoka pale familia moja Mabibo. Lakini pia tunayo taarifa kutoka kule majengo mapya SDA pale Tarime. Asanteni sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi tangu tulipoanza mpaka siku ya leo. Wanasema watu zaidi ya 89 wanahudhuria pale kwenye kituo chao. Na tayari wanao watu wanne ambao wamekwishajitoa kwa ajili ya ubatizo. Bwana asifiwe. Amen. Asante sana kutoka pale majengo mapya Tarime. Lakini pia ndugu mtazamaji na msikilizaji wa radio ya Morning Star usipate wasiwasi pale utakapokosa vipindi hivi kwani vinakujia marudio ya vipindi hivi yanakujia kila siku saa tatu usiku mpaka saa tano kwa njia ya television na kwa njia ya radio utaweza kusikiliza marudio ya vipindi hivi saa tatu na dakika 45 mpaka saa tano na dakika 45 usiku na Beatrice yawezekana pia mtu akashindwa aka kuwafuatilia matangazo hayo ya marudio kwa muda wa usiku bado uko muda wa mchana. Kwa mfano matangazo ya leo kama mtu atayakosa basi mwambie tafadhali kesho kuanzia saa saba kamili mpaka saa tisa kamili ya siri matangazo ya, ya leo yatakuwa yakirudiwa katika television na radio. Kwa hiyo tafadhali endelea kufuatilia na tuendelee kubarikiwa. Hautakuwa na sababu ya kupitwa na mbaraka ambao wengine waliushiriki. Yawezekana mtu mmoja akashindwa leo kwa sababu ya ya changamoto tofauti lakini bado marudio unaweza ukayapata. Amina. Tunaendelea kukusisitiza kutuma taarifa yako kupitia namba ya simu ifuatayo 06 0620 701100 nitarudia 0620701100 Na Beatrice kwa namba hiyo tunakuomba ututumie picha ya mnato 
kutoka kituoni kwako ambayo inaonyesha taarifa za kile kinachoendelea. Tungetamani usipige picha kwa kamera yako ikiwa namna hii. Laza kamera yako ili iweze kuchukua uh, taarifa nyingi zaidi kwenye kituo chako kuonyesha vitu mbalimbali ambavyo vinaonekana pale. Tumepokea taarifa zingine zikionyesha watu wakiwa wamekaa ikionyesha na upande wa pili mambo yanakonda vizuri. Tuma hapo taarifa yako kupitia namba hiyo na mambo yatakuwa vizuri sana. Ndio, katika siku hii ya leo tuna kwaya ambayo kwaya nyingi ambazo zimetutembelea na kwaya itakayoenda kufungua sasa hivi inaitwa Kitunda SDA kwaya watapita mbele na wimbo wao mzuri kabisa unaosema Mungu kwanza lakini na. kabla ya Kitunda ni nini wanapokuja Kitunda SDA kwaya hmm. daktari Watson Mwaibasa atakuja kwa ajili ya kutubariki kwa ombi kufungua vipindi vyetu jioni ya leo endelea kuwa pamoja nasi Baki hapo ulipo, endelea kusogea karibu ili tubarikiwe sote. Karibu Daktari Watson Mwaibasa. Ndugu mtazamaji na mpenzi mtamaza, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, mahali popote katika vituo vyetu ni kualike usimame pamoja nami ili tupate kujikabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Tufumbe macho tuombe. Baba mtakatifu na Mungu wetu naeishi mahali pa juu sana mbinguni. Tunakushukuru kwa nafasi nyingine uliyotupatia jioni hii ya leo. Asante kwa kutuleta katika vituo vyetu mbalimbali mbali, mahali ambapo vituo hivi vinasikiliza sauti kutoka kwako kupitia kwa watumishi wako. Na wakati huu wa jioni tunajileta mikononi mwako. Tunaomba uwe pamoja nasi. Ufungue masikio yetu na mioyo yetu. Neno lako litakalosikika lipate kusikiwa ndani ya dhamiri zetu na baada ya hapo tupate nafasi ya kuokolewa katika maisha yetu. Tunawaweka waimbaji watakao hudumia katika vipindi vyote siku ya leo Bwana imba pamoja nasi utusaidie sauti kuzinua ili zipate kukutukuza na kukuonyesha kwamba wewe ndiye muumbaji na mfalme wetu ninawaweka mikono ni mwako wachungaji mchungaji karibu migombo na mchungaji Paul Semba ambao watasimama kat kwa nafasi zao kila mmoja naomba Bwana uwatumie kwa roho wako mtakatifu maneno yote watakayoyazungumza yapate nafasi ya kututayarisha kwa ajili ya kukutana na wewe asante kwa sababu Bwana hutatuacha endelea kwa pamoja nasi katika kila kituo mahali ambapo anga lote la ulimwengu mzima Tanzania na Afrika Mashariki na Kati sauti hii inaposikika Bwana ka pamoja nasi katika jina lako Yesu tunaomba na kushukuru amen
mungu kwanza Nile muweka mungu kwa wakwanza katika maisha yangu Ni mungu wakwanza katika maisha yangu Mungu kwanza ni mungu kwanza Nile muweka mungu kwa wakwanza katika maisha yangu Katika mapato yangu ni mungu kwanza Katika ibada nyumba ni mungu kwanza Uhusi ya na wangu ni mungu kwanza Na mingine yote ni mungu kwanza Katika mapato yangu ni mungu kwanza Katika ibada nyumba ni mungu kwanza Uhusi ya na wangu ni mungu kwanza Na mingine yote ni mungu kwanza Santeni sana kitunda SDA kwaya Mungu kwanza hakika Mungu anafaa kuwa wa kwanza na anapaswa kuwa wa kwanza katika kila jambo kwenye maisha yetu mtangulize Mungu katika kila jambo karibuni tena tunaendelea kupata mibaraka ya pekee katika uh, vipindi vyetu kutoka hapa Kinyerezi mubashara kabisa na wakati mbele yetu sasa ni kile kipindi chetu kingine tena pendwa chakaya na familia na Muda si mrefu mchungaji Caleb Migombo atakuwa hapa kwa ajili ya kutubariki na somo lingine la pekee sana ambalo hupaswi kulikosa. Ikiwa unajua kuna rafiki yako ndugu yako bado hajasogea maeneo ya mikutano, hata mpigie simu hata kwa ujumbe mfupi wa maneno mwambie sogea tuendelee kubarikiwa Beatrice. Amina. Jana tulikuwa na somo zuri sana kutoka kwa mchungaji Caleb Migombo lililosema je uko tayari kukiri kuwa umekosea na kitu cha muhimu sana ambacho tulikipata omolo mm. kwamba neno samahani linapunguza hasira na wewe kuomba msamaha haioneshi kwamba ni mdhaifu sasa leo pasta atakuja na kitu gani mimi sifahamu tega sikio lako uweze kusikia ujumbe wa leo asante sana na kabla ya pasta kabla ya mchungaji mingombo kuja tunao friends of jesus ambao watatubariki kwa wimbo mzuri unaosema jina la Yesu. Tafakari juu ya jina la Yesu wakati huu unapoendelea kusubiria dawa ya pekee kwa ajili ya mahusiano katika familia yako, katika ndoa yako na somo letu la leo. Si vema mtu awe peke yake. Karibu tuendelee kubarikiwa. Yeah. 
Nyumbani hatimaye Nyumbani hatimaye Karibuni tena jioni ya leo katika mfululizo wa vipindi vyetu vya familia pamoja na mahusiano na imani kwamba Mungu anaendelea kukubariki huko katika nyumba yako we na familia yako na naamini kwamba jioni ya leo pamoja tutaweza kujifunza kitu kingine kidogo cha kuweza kusaidia katika maisha yetu kwa hiyo niwakaribishe sana kwa njia ya pekee na leo tunasoma muhimu sana kwa hiyo naomba uweze kuwa na usikivu na kama una maswali kama tulivyokwisha kusema unaweza ukatua maswali hayo tutatafutia muda wake tutayajibu na bado pia tutakuwa na nyakati za kujibu maswali maalum kwa makundi maalum kuanzia Jumapili ijayo tutaanza na vijana hapa katika kanisa la Kinyerezi wale walio karibu wanaoweza kuja kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa sita. lakini tutaangalia utaratibu wa ku wa kisha kwamba pia hayo ambayo tajadili yanaanza kuwafikia watu wengine. Kwa hiyo tufuatilie na Mungu ataendelea kukubariki sana. Hebu tupate kuomba jioni ya leo tunapoingia katika somo letu si vema mtu akae peke yake. Asante Yesu kwa sababu ya neno lako tunakushukuru kwa uh, wote ambao wamejihudhurisha siku ya leo katika vituo mbalimbali mbali, kila mahali katika nchi hii na katika nchi za jirani wale wanao tusikiliza kupitia Morning Star Radio na wale ambao wanatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii kila mmoja ambaye amechukua muda wake jioni ya leo umbariki yeye pamoja na familia yake na mme wake na mtoto wake na wazazi wake na majirani wake leta baraka za pekee katika maisha ya kila mmoja wao na kushina kukuomba katika jina lako Yesu amen kama ulimsikiliza mchungaji Semba alipoanza kuhubiri alizungumzia jinsi Mungu alivyoumba mbingu na inchi na vitu vyote vilivyomo. Kata kitabu cha mwanzo ile sura ya kwanza inaeleza jinsi Mungu alivyoumba mbingu na inchi kutoka kwenye utupu. 
kuanzia siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu siku ya nne siku ya tano mpaka siku ya sita akamaliza kazi yake yote alafu siku ya saba Mungu akapumzika na kila siku Mungu alipokuwa kiumba chochote alichokiumba alikuwa anamaliza sema ikawa akaangalia kilicho kuwa amekifanya kilikuwa ni chema unaposoma sura ile ya kwanza ya kitabu cha mwanzo na mstari wa moja neno la Mungu inatuambia kwamba Mungu alipotazama kila alicho kuwa amekiumba anasema kilikuwa ni chema sana lakini cha ajabu tunapokuja katika sura ya pili tunagundua kwamba katika kazi Mungu aliyokuwa ameifanya kuna kitu kimoja alichotangaza kwamba hakikuwa chema akasema si vema mtu akae peke yake kitu cha ajabu wale wote ambao umeoa na vijana mnaonisikiliza mnataka kuoa na kuolewa ni halali kujisikia kuwa na mahusiano na mtu Mungu aliyetuumba alituumba tuwe na mahusiano ya aina mbili kama nilivyo kwisha kuanza mahusiano kati yetu sisi na Mungu wetu na mahusiano kati yetu na mwanadamu mwingine huwezi kukidhi mahitaji ya kuwa na uhusiano na Mungu kwa kuwa na mahusiano na watu na wala huwezi kukidhi mahitaji ya kuwa na mahusiano na mtu kwa kusali sana au kwa kuomba sana tu kwa maana yake kuwa na mahusiano na Mungu. Mungu alikusudia mahusiano kati yake na wanadamu na yale pia mahusiano kati yetu na wanadamu yote ende sambamba. Kwa siku ya leo tunataka kuangalia mambo machache. Hebu tuangalie mafungu eh, mawili hapa ambayo nadhani yatakuwa ni msingi. Kumbuka tunaweka misingi katika wiki hii na ni vizuri Unifuatilie vizuri na unisikilize vizuri ili tuweze kuelewana pamoja. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 10 anasema Bwana Mungu sio mtu mwingine. Bwana Mungu mwenyewe akasema si vema huyu mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwanza nifike hapo. Huu ulikuwa ni wakati gani? Napenda mkumbuke kwamba Mungu aliupoumba vitu vyote Siku ile ya sita alimuumba Adam. Na Mungu alipomuumba Adam alimfinyanga kutoka kwenye mavumbi. Alimfinyanga Adam kutoka kwenye mavumbi akahalafu akampumzia pumzi ya uhai. Wakati huu Hawa au Eva hakuwepo. Tuko pamoja ndugu zangu. Ad, hewa Hawa hakuwepo. Alikuwepo Adam peke yake. Baada ya kuumbwa Adam akamweka katika bustani ya Eden. Akampa masharti ya kuishi, akasema utakula kila mche uzao katika inchi hii matunda yote lakini utakula matunda ya mti wa kujua mema na mabaya. Chungaji aitufundisha wiki eh, siku mbili zilizopita. Wakati huu Eva alikuwa bado hajaumbwa. Mungu akampatia Adamu kazi ya kuwaita wanyama majina yao. Akafanya hiyo kazi. Akaimariza. Adam alikuwa anafurahia maisha katika bustani ya Eden. Maisha yalikuwa mazuri sana. Maisha yalikuwa ni mazuri sana, mazingira yake yalikuwa yanapendeza. Lakini pia alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu maana dhambi ilikuwa haijatendeka. Kwa hiyo Mungu alikuwa anazungumza na Adam. Adam alionekana kama na furaha. Lakini Mungu alipomuumba na kumpata hiyo kazi, alimruhusu aka experience, akapata uzoefu wa kuwa mwenyewe. Akashangaa kwamba wanyama wote Mungu aliyokuwa amewaumba walikuwa wawili wawili, walikuwa wa jinsia mbili, jinsia ya kike na ya kiume. Mungu akamtazama Adam akifanya ile kaza kutembea mwisho akamwona akasema si vema Mungu akasema si vema mtu huyu maana yake si vema Adam akae peke yake Wanaume tupo hebu wanaume wote pungeni mikono Wanaume wote pungeni mikono Mungu alipomumba mwanamume 
pamoja na kwamba vitu vyote vilikuwa vyema akafika mahali akasema si vema mwanamume akae peke yake si vema mwanamume akae namna gani wanaume hawajui kukaa peke yao hata wale ambao bado mnajitahidi tahidi mnaendelea kuishi mnajifanya mnaweza bila kuoa waongo mwanamume aliumbwa kwa namna ambayo hawezi kukaa peke yake si vema mwanamume akae namna gani hayo si maneno ya mchungaji migomba hayo ni maneno ya Mungu yani ulivyotengenezwa ulivyokuwa wired mwanamume si vema ukae peke yako labda uwe na matatizo kwa Mungu akasema huyu mtu si vema kae peke yake. Nitamumbia mtu wa kufanya nini? Wa kufanana naye. Hebu angalia fungu lile linalofuata katika kitabu cha Mhubiri sura ya mstari wa tisa mpaka wa kumi. Anasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja kwa sababu wanatunza wanatuzo jema kwa kazi yao kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua na mwenzake lakini wale wake aliye peke yake aangukapo wala hana mwingine wa kumuinua wale wao walio peke yako wao wakianguka hawana wa kumuinua sasa nataka mnisikilize vizuri sana aliyeambiwa kwamba huyu mtu si vema akae peke yake alikuwa ni adamu hakuwa hawa wakati wote huu mwanamke hajaumbwa na ndio maana jinsi Mungu alivyo alivyomuumba mwanamume jinsi ulivyo wanaume vijana wana shida tuna shida ya uaminifu katika vijana leo kwa sababu hawakuumba ukawa wenyewe ndio maana kama wewe unampenda Mungu lazima utii amri hii ukifika wakati wa kuoa tafuta mke uoe bwana asifiwe sana vijana ikifika wakati wa kuoa tafuta mke ufanye nini maana hukuumbwa kwa namna ambayo inivema wewe kukaa peke yako hakuombea mwanamke labda nikipata uko mbele ya safari nitawaambia kwa nini wanawake anapofiwa pamoja na ingia na upweke anapata shida anaweza kuvumilia kuishi na kutunza watoto lakini wanaume wanapata shida wanaoa au wanakufa mapema wakifiwa na wake zao kwa nini wanawasichana wengi wanaweza kujitunza vizuri kuliko wanaume wanaweza kujitunza studies zinaonyesha kwamba wanawake wengi wanaweza kuwa waaminifu wakiwa bado wako peke yao kuliko vijana wanaweza kuwa waaminifu Mungu anasema si vema huyu mtu afanye nini akae peke yake kwa hiyo vijana mnao nisikiza mahali popote hebu fungeni mikono jamani. Si vema ukae namna gani? Kama umekuwa umekomaa usingoje kuwa tajiri kuoa. Mwanamke sio vifaa ni mtu ambaye Mungu amemuumba ila akusaidie. Wengine wanangoja ajenge nyumba, anunue gari au na kazi nzuri, alafu kimuoa. Sasa huyo mwanamke hakuona shida hiyo. Sasa ukimtazama asema hivi tumevikuta vyote. Na huyo mwanamke anajisikia kwamba labda si sehemu ya maisha ya maana vitu vyote nimevikuta kochi amekuta nimenunuliwa gari amelikuta nyumba imenunuliwa sasa ndio maana kuwa kama tu kiraka ameweka kwenye maisha ya mtu kumbe Mungu alikushuhudia watu wahangaike pamoja wapate vitu pamoja ili shida ikitokee hata wakitaka kujaribiwa wakiangalia nyuma Mungu alipo alipowatoa waseme Mungu amekuwa pamoja na sisi huko nyuma atakuwa pamoja na sisi hata wakati mwingine sasa kwa sababu si vema Mungu alipotuumba alitaka tusiwe wapweke. Adam alipata fursa ya kuwa mpweke. Wengine wanasema alikuwa na loneliness. A loneliness, upweke si kitu kizuri. Na kazi ya leo tutazungumzia namna ya kuondoa upweke katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana namna ya kuondoa upweke jambo baya la ajabu ni kwamba hata walioa na kuolewa wengine kwa bahati mbaya bado kuna upweke katika mahusiano yao mwanamke ana upweke mwanamume ana upweke kwa sababu aidha mmoja wenu ameshindwa kukidhi ile haja ya kuondoa upweke katika maisha ya mwenzake 
ili kukuweza ukarabati maisha yetu na kuondoa hali ya upweke ni kama ukarabati nyumba nyumba ikizeeka unataka kuikarabati inabidi uisafishe uondoe uchafu kuna vitu katika maisha ambavyo vimerundikana katika maisha yetu vimefanya tuwe na hisia na, na hisia ambazo sio chanya zime vitu ambavyo vimefanya tusiweze kufunguka na kuwa wazi kuongea na mwenzi wako kwa uhuru e, vitu ambavyo vimefanya upoteze imani naye kiasi kwamba huamini kama unaweza kumpatia moyo wako hivyo vitu lazima viondolewe katika maisha yetu ili tuweze kufikia hatua ya kwamba tunaweza kufunguka na kueleza haja za mioyo yetu kwa wale ambao Mungu ameweka katika maisha yetu nyumba zetu zina makusudi zina makusudi na makusudi hayo kama nilivyo kusha kusema ni kwamba mtu asiwe peke yake na ili kunufaika ili kufurahia mpango na makusudi ya Mungu katika ndoa familia na urafiki upweke lazima uondolewe katika nyumba zetu uzoefu wa kujihisi mpweke ni mchungu wale wote ambao umewahi kujihisi mpweke aidha shida imetokea na ukatamani mtu aliye wa muhimu katika maisha yako kutokeza na kukutia moyo kuwa pamoja nawe lakini hakuwepo labda umefiwa na baada ya msiba kuisha kila mmoja ametawanyika unajisikia mpweke na labda watu wanasema usilie au usiomboleze maana we ni, ni, ni unamwamini Mungu unasikia upweke uko katikati ya watu halafu bado unajisikia upweke mtu yeyote ambaye amepata huo uzaifu unaelewa kwamba upweke ni jambo baya ni jambo baya Mungu alikusudia watu wake wasiwe na upweke tumeumba kuhitaji mahusiano na urafiki wa karibu kwa lugha ya kigeza nasema intimacy uhusiano wa karibu ambao unatokea watu wanapoaminiana uhusiano unaotokea wakati watu wanapokuwa wako tayari ku, eh, kushiriki furaha yao na huzuni yao matumaini yao na hofu zao intimacy ule uhusiano wa karibu ambao unafanya uweke maisha yako katika mikono ya mtu mwingine kwa sababu unamwamini kwamba hatafanya jambo lolote linaloweza kukudhuru umemwamini kwamba e, yeye anavyokuchukulia anavyokutunza anavyokupenda mambo yote ambayo ameyafanya na kukuonyesha yanakudhihirishia kwamba anakupenda kama anavyojipenda yeye mwenyewe huo uhusiano huo ni uhusiano wa muhimu sana katika maisha yetu ni uhusiano ambao Mungu alikusudia uweze kutusaidia katika maisha yetu. Kwa maneno mengine tunahitaji hayo mahusiano ili tuweze kuwa na furaha na amani. Uhusiano kati yetu na Mungu hauwezi kufanya hiyo haja ya kuwa na mtu, kuwa na mwenzi itoweke. Adam alikuwa mpweke. Adam alikuwa namna gani wapendwa? Alikuwa namna gani huko? Japo kuwa alikuwa anatembea mbele za Mungu. Japo kuwa alikuwa anaongea na Mungu uso kwa uso. Kumbuka hapa kuwa na, na dhambi wakati huo. Sasa katika kitabu cha mwanzo sura ya tatu, baada ya dhambi kuingia, Adam mara ya kwanza alikuwa na tatizo moja. Alikuwa na tatizo la upweke wa kimwili kwa sababu alikuwa mwenyewe. Lakini hakuwa na upweke wa kiroho. Katika kitabu cha mwanzo sura ya tatu, Adam akajikuta mwanadamu au sisi wote tukajikuta matizo mawili upweke wa kiroho na upweke wa kimwili kwa sababu sasa dhambi imetutenga sisi na nani na Mungu lazima tutafute Mungu ili turudishe ile mahusiano ambayo yamepotea kwa hiyo leo tuna mambo mawili uhusiano wa Mungu ambao unaleta ile hali ya kuwa karibu na Mungu kuondoa upweke wa kiroho lakini upweke wa kimwili ulikuwepo tangu mwanzo na ndio maana Mungu akamwambia Hawa ili aweze kumsaidia. Sasa mwanadamu amefanya juhudi nyingi sana za kuondoa upweke. Na ngoja niwaambie kitu hapa na, na, na imani mtanielewa. Kuna watu wanafikiri na huenda hata sisi wahubiri tuna tunafikiri hivyo. E, a, makanisa na watu wa dini wengi wanafikiri hivyo kwamba wewe kama unampenda Mungu 
uh, unaenda kwenye nyumba ibada unasali kila siku unasali kila wakati unajitolea unaimba kwaya unakuwepo katika shughuli za jamii kwamba unaweza kuondoa upweke kwa watu wengi wanajihusisha na mambo ya kifikiri kwamba wanaweza kuondoa upweke kiwango cha elimu wapendwa e, msukumo au makusudi mema vinaweza kuondoa upwe, haviwezi kuondoa upweke katika maisha yetu hakuna kitu kinachoweza kuondoa upweke isipokuwa mtu mwingine ambaye mahusiano yake na wewe yanakidhi yale makusudi ya Mungu kwa hiyo kimchukua kijana ambaye kweli anahitaji au binti anahitaji kuwa na mtu wa kuoa au kuolewa upweke ule ambao unaweza kuondolewa na kupatikana kwa huyo mtu hauwezi kuondoka kwa kwenda kuimba kwaya sana au kufanya kazi ya uinjilisti au kufanya shughuli nyingi za kanisa uhusiano wake na Mungu unaondoa upweke wa kiroho lakini hauwezi kuondoa upweke wa namna gani wa kimwili ndio maana unaweza kurudi nyumbani baada ya kazi zote za kanisa baada ya kazi zote za dini ukirudi nyumbani kwako katika mazingira ambayo yanakukumbusha upweke bado unarudi kwenye upweke ule japo kuwa umeshinda unafanya kazi ya Mungu ndugu zangu tunaelewana vizuri na sio hivyo tu Mungu Mungu alikusudia kwamba kila kitu kifanye kazi yake. Aliposema si vema mtu akae peke yake, alikuwepo. Alijua kwamba Mungu ni mimi ni Mungu mwenye nilio mabingu na inchi naweza kumsaidia Adamu lakini alijua kwamba kuna kita hawezi kumsaidia. Adamu alihitaji mtu wa kufanana naye. Na kwaye akamwambia hawa. Sasa mtakumbuka kwamba alipomuumba hawa, alimpiga usingize Adamu. Mungu akafanya operation ya kwanza duniani akachukua ubavu katika mbavu za Adam na nyama katika nyama ya Adam halafu akamtengeneza mwanake mzuri halafu akamleta akamsimamisha anashangaa huyu mwanadamu huyu mpya hawa anapumua anaona chini kuna li, kuna mwanadamu mwingine hafanani naye hana nywele kama za kwake kifua chake ni tofauti na cha kwake miguu yake imekomaa sio kama ya kwake lakini anasata kujua habari zake amealala hapo chini kumbe Mungu amemtia dawa ya usingizi bwana asivue sana baada ya kuwa sasa amekusha kumsamisha hawa Mungu akamwaamsha Adam Adam aliposhangaa eh unafikiri kwa mara ya kwanza mwanamume anaona mwanamke kwa mara ya kwanza ni hisia gani hizo tokea kichwani mwake kwa mara ya kwanza mwanamume anasimama anakuta mwanamke yuko hapo mbele yake amewekwa hapo alipomtazama akaishiwa maneno akasema hakika huyu ni mfupa katika mifupa yangu ni nyama katika nyama yangu maana ametwaliwa kwangu ataitwa mwana muke halafu akatangaza kuanzia sasa kila mtu atamwacha baba yake na mama yake ataambatana nani na mkewe Haya ni maneno ya Adamu hapa amepagawa na Roho Mtakatifu maana amefurahi kuwekewa mke hapo ataacha baba na mama ataambatana na nani na mke wake halafu nao watafanya nini watakuwa mwili mmoja ndoa ikawa imeanza hapa haya ni maneno ni ushuhuda wa Adamu kwa hiyo wapendwa kwanza tungekuwa na muda hatujui ilichukua muda gani Adamu kupewa mke hatujui maana ha, haielezi lakini kulikuwa na muda wa kutosha ile kufiri kusikia ile upweke ilikuwa muda wa kutoshwa sasa nini maana ya kuondoa upweke katika maisha ya kila siku nini maana ya kuondoa upweke kwanza kabla tujaenda hapo nizungumza kidogo eh nizungumza kidogo vitu ambavyo vinasikitisha kidogo kuna makundi mawili ya wale mnaonisikiliza kundi la kwanza ni vijana na kina dada na kina baba ambao tunapozungumza sasa huna mke huna mme na unatamani siku moja uwe na mke uwe na mme na unaona kuna haja hiyo wengine mnaomba hamna uwezo wa kuchumbia maana mila desturi hazikuruhusu kuchumbia unamuona kijana unampenda unatamani angelisema neno lakini amekuwa bubu unaomba Mungu anaonekana kutoa jibu na kuwa kama amekwenda likizo halafu mara unashangaa amechumbia binti mwingine 
usiku urali unapata vidonda maana matumaini yako yote ulikuwa umeka hiyo kijana uliamini ndio anakufa unakuwa na shida hata wakati mwingine na kanisa unahama maana sasa moyo wako unauma hata uwezi kustahimili kumuona we kijana akiwa anatembea na huyo msichana mwenzako mwenza roho inakuuma unashangaa tu mtu amehamia kanisa lingine maana anajaribu kushughulikia maumivu yake jamani hayo mambo yapo hayapo na tunapoona watu hao tunaweza kuambia maneno lakini kumbuka kwamba mwanadamu ameumbwa na hali ya kutaka kuwa na mtu wa kuishi naye kwa hiyo maumivu ya namna hiyo ni halali hata tunapoongea nao tuwatie moyo maumivu hayo ni halali ndani ya mwanadamu alivyoumbwa mwanadamu ameumbwa na hali ya kutaka kuwa na mahusiano na mtu mwingine omba Mungu akusaidie lakini tusipuuze hayo mahitaji lakini kuna kundi lingine mnaonisikiliza na wanaume na wanawake ambao mmeoa na ulipoolewa na kuolewa ulipooa na kuolewa ulikuwa ukikidhi hii haja ya kutoka kwa mpweke ukamshukuru Mungu kwa sababu Mungu amekupatia mtu ukafurahi kwa miezi kadhaa na huenda kwa miaka kadhaa lakini tangu wakati huo kumetokea sitofahamu kumetokea mambo na changamoto ambazo zimeondoa ule ukaribu zimeondoa ule ukaribu ile intimacy ule uwezo wa kuwa muwazi kwa mwenzako na kufungua moyo wako kwake imeondoa ile hali ya kuaminiana na kujua kwamba huyu mtu ninaweza kumpa moyo wangu na akaushikilia asiuvunje na kwa hiyo sasa tuna nyumba nyingi za watu walio wanakuolewa ambao japokuwa wana watu waliopaswa kuondoa upweke wao lakini sasa wana upweke na wamekuwa staka wamekwama wanamkwamo maana huyu aliyetakiwa kuondoa upweke na kumsaidia sasa hawezi kuondoa katika upweke na sasa hajua afanyeje hili kundi ni kundi ambao nataka utafakari kwamba je ni wapi tulipoanza kwenda mbali mpaka tukao hatuwezi kutimiza hii haja ya mwenzi wangu kitu gani kilitokea katika maisha yetu ambacho kimefanya kwamba mke wangu au mme wako anajisikia kwamba wewe si sehemu ya maisha yake tena na wala huwezi kukidhi ile haja ya moyo wake kuna mambo kadhaa ambayo yanatokea ambayo yanaweza kusaidia kuelewa upweke kuondolewa ina maana ya kusaidiana wakati adui yanaposhambulia katika maisha ya kila siku kuna wakati adui anashambulia kuna wakati adui anafanya nini anashambulia ipo kanuni ya biblia ambayo tunaipata katika kitabu cha mwanzo sura uh, katika kitabu cha mwanzo hadithi ya Ibrahim na Ruti Ibrahim na Ruti walikuwa ni ndugu mtu na mjomba wake. Wakianza safari ya kutoka Uru wa Kalidayo wakienda nchi ambayo Mungu alikuwa maahidia walikuwa pamoja. Familia ya Ibrahim na Ruti walisaidiana katika mambo mengi. Walikuwa wakisaidiana katika mambo ya kila siku, walikuwa na imani moja, walikuwa wanatoka sehemu moja, walikuwa wanaelewana. Familia zao hazikuwa na upweke. Lakini kafika mahali Ibrahim na Ruti wakatengana kwa sababu ulitokea mtafaruku. Ibrahim kwa hikima akasema tazama kaskazini na kusini na, kaska, na, na kusini na magharibi chagua upande wao. Tukichagua kwenda upande huu nitakwenda upande huu. Kwa hiyo wakatengana. Na Ruti akaenda akaishi karibu na Sodoma. Baadaye akajikuta yuko ndani ya Sodoma. Lakini alipofika Sodoma kwa sababu ya imani yake na maisha aliyokuwa nayo wakajikuta hiyo familia imekuwa na upweke upweke wa kiroho lakini pia upweke wa kimwili kwa sababu watoto na jamaa ya Rut walianza kuishi maisha ya duniani ilipofika wakati Mungu anataka kuangamiza Sodoma na Gomora mnakumbuka ilikuwa ni Ibrahim 
aliyekuwa akimuomba malaika akimuomba hivi ukikuta watu fula, eh, hamsini utaangamiza akasema hapana ukikuta watu arobaini akaenda akaenda mpaka fika kumi. akaamini kwamba Sodoma na Gomora itakuwa ina watu kumi. point hapa ni kwamba Ibrahim alikuwa tayari kusaidia Ruti na jamaa yake wakati adui alipokuwa anashambulia Ruti na jamaa yake waliokolewa katika ule mji wa Sodoma na Gomora kwa sababu walikuwa na rafiki aliyejali maisha yao ya kiroho na ya kimwili. Kanuni hapa kwa mume na mke na kwa marafiki wote ni kwamba unajua kama una mtu anayekujali unapokuwa unashambuliwa na adui. Adui huyo anaweza kuwa ni ugonjwa, adui huyo inaweza kawa ni kifo katika familia, adui huyo anaweza kuwa ni tatizo la kiuchumi. Shida inapotokea katika familia unakuwa karibu kiasi gani na mwenzi wako mara nyingi e, wanaume na wanawake tunajisahau tunashindwa kuelewa labda mke wako mama yake anaumwa unauliza habari anaendeleaje lakini hujakuwa na moyo wa usuki, usikivu na utayari wa kujua kwamba huyu mtu anahitaji msaada wangu wa namna gani msaada wa, wa kimwili msaada wa kumsaidia katika hisia mwanamke anapitia katika changamoto changamoto hizi anapokuwa anauguza au anauguliwa na ndugu wa karibu au ye mwenyewe anaugua ili uweze kumsaidia kupitia hata kipindi hicho inawezekana ni baba na matatizo kazini huko kazini hali hewa sio nzuri e, labda ana kesi au ana matatizo biashara imekuwa nayo ni ngumu katika wakati huu wa shida adui anaposhambulia uta ndipo unaweza kujua kwamba je kule upeke wa mtu unashughulikwa namna gani Mnaingia kitandao na muona mwenzako halali usingizi. Kila ukiamka kwenda kuji kwenda bafuni unakuta mtu hajarara. Mbona we hulali? Baada ya kuuliza baba, mama, naona hujarara, kuna shida gani? Swali unaliuliza nakuwa ni baya. Mbona we hulali? Kana kwamba umeamua kutofanya nini? Kutolala. Kumbe inawezekana kuna shida, kuna jambo liko moyoni ambayo inasababisha mtu akose namna gani ndugu zangu? akosa usingizi jinsi unavyomsaidia kuna wakati mwingine pia upweke unaondolewa kufarijiana kutimiza na kuhimizana wakati wa shida tuna mfano katika biblia wa Daudi na Jonathan katika kitabu cha Samuel wa kwanza 19 mstari wa 20 katika sura hiyo ya 19 na 20 tunakuta kisa cha Jonathan na Daudi Daudi alipokuwa mfalme baba yake na Jonathan ambaye ni Sauli alitaka kumuua lakini Jonathan alimpenda sana Daudi. Akaamua kumsaidia, akamlinda na baba yake. Akakao pamoja naye, akamfariji, akafanya agano naye. Shida zinapotokea katika nyumba zetu. Shida zinapotokea. Je, uko tayari kumuhimiza, kumtia moyo na kumfariji mwenzako namna gani? Wakati mwingine kuna wakati shida imetokea mtu anasema nilipokuwa na shida mme wangu hakunisaidia aliniacha nikawa mwenyewe mke wangu aliniacha nikawa mwenyewe alijali ndugu zake au alijali kazi yake au alijali rafiki zake nikaachwa peke yake hizo nyakati hizo ndizo zinazoanza kuwafanya watu wajisikie wanakuwa mbali wanaanza kujisikia kutoshea vitu kutofunguka na kueleza kinachowasibu na kwa sababu hiyo mtu anakumbuka wakati ule nilipohitaji faraja wakati ule nilipohitaji kutiwa moyo wakati ule nilipohitaji kuuguzwa vizuri mme wangu mke wangu alikuwa wapi kama hayo majibu sio mazuri ina maana unakuta kuna mwanamke na mwanamume ndani ya nyumba ambaye ni mpweke kitu kingine ambacho kinaweza kutusaidia ni kuondoa upweke ni kutoa bure kwa moyo wanaita giving free kutoa bure na kwa moyo ah, sasa sijui niseme hili au nisiseme niseme nisiseme jamani eh, mama anaomba anasema naondoka unatuachaje leo mzee ana anagusa mfukoni 
anazihesabu kuna watu wanajua kuhesabu hela mfukoni kwa kutumia vidole anajua kwamba inayotoka ni ngapi anaitoa kwa staili na inatoka tu ile ambayo ameitaka hiyo inaonyesha kwamba huna imani kuna kitu ambacho hauko tayari kushare ina maana kwamba fedha yako na e, si ya mke wako matumizi yako si ya mke wako kuna vitu ambavyo vinafanya mtu aone kwamba mimi hapa si priority mimi sio kipaumbele mimi na familia ni vizuri kuangalia ndio maana tunazungumza juu ya ku, e, mipango ya kufedha na jinsi tunavyohusiana katika nyumba zetu tunafanyaje lakini sio kutoa tu fedha kutoa muda kutoa muda mama au baba anapohitaji muda na wewe uko tayari kutoa huo muda bila maelezo marefu au na kazi nyingi tujue na mradi fulani au na mahali ninakwenda na rafiki fulani unatoa muda wako na mali yako bila kuhimizwa sana kwa sababu huyu anayeomba huo muda ni mtu anayempenda na kumjali sasa muda wangu umekwisha Nataka kuambia mambo mawili matatu mapendekezo ya kuondoa upweke. Moja ninataka ni waombe wanandoa na wale vijana mnao tafuta tafuta huko. Jambo la kwanza anza kuwa msikivu na kumpa mwenzi wako sababu ya kuamini kwamba unajali. Anza kuwa msikivu na kumpa mwenzi wako sababu ya kufanya nini ndugu zangu ya kuamini kwamba unafanya nini unajali namba mbili jiongeze eh nitumie neno jiongeze kwa kuchunguza na kuwa macho kuona mwenzi wako anapokuwa mpweke na mnyonge pay attention to details unaishi na mtu ndani ya nyumba mfahamu ujiongeze uwe mchunguzi uweze kutambua mabadiliko yanayotokea kwa mwenzi wako anapokuwa mpweke ujue kwamba leo mme wangu leo mke wangu mke wangu hayuko sawa yuko mpweke tafuta namna ya kuzungumza naye na kuongea naye jambo la tatu fungua moyo wako na kukubali kushiriki furaha yako na mipango yako maumivu yako huzuni zako na hofu yako kuwa vulnerable uwe muhanga lakini kuwa muhanga ni neno ambalo e, sio chanya lakini kubali kufungua moyo wako mruhusu mtu mwingine aingie ndani ya moyo wako kwa kueleza furaha yako na huzuni zako na hofu zako unapojifungua basi na itakusaidia kwamba unamwamini mtu unamwamini mtu jifunze kuchukuliana mizigo kutiana moyo wakati wa shida na kushughulikia pamoja kutafuta ufumbuzi wa matatizo chukulia neni mizigo mwisho nataka kuwaomba unapofunga kama leo umeoa umeolewa una mtu wa karibu na unagundua kuwa mwenzi wako amekuwa mpweke na hakujali na, 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 na hukujali huko nyuma kamuombe msamaha na umwahidi kuwa pamoja naye katika furaha na katika shida kuanzia sasa bwana asifiwe sana Angalia nyuma, angalia mke wako, angalia mume wako. Amenyongonyea kama amenyongonyea kuna sababu. Hata kama uji sababu, mwambie leo mke wangu, mpenzi wangu, ninagundua kwamba kuna mahali nimekuacha mwenyewe sikujali. Nisamehe, kumbuka jana tujifunza ni ujasiri kuomba namna gani? Msamaha. Nisamehe, lakini kuanzia leo ninaomba Mungu anisaidie kujali. Mungu apate kwa bariki sana. Baba yetu mwema mbinguni tunataka kuondoa upweke katika nyumba zetu. Utusaidie kujali, utusaidie kuwa wasikivu, utusaidie kuwa aina ya watu wa wale ambao Mungu likusudia kuwa kwa ajili ya watu wengine. Tunakushukuru kwa sababu umesikia maombi yetu katika jina lako Yesu. Amen.
Mwari mtoto kazali wa mtoto wa kiume Jina lake kiliwa nwari mungu yonasi Yezuru kaza manyota ina ashiria kwa mba mungu ameshuka kwa tuwe Nam 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 hao ni mbiu SDA kwaya mjini mwa Daudi amezaliwa mtoto naye ni mfalme wa wafalme asanteni sana kwa baraka hizo za ujumbe huo mahsusi ambao umebariki mioyo yetu jioni ya leo karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu na nikwambie tu ya kwamba somo la leo limekuwa la pekee sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji Beatrice mchungaji migombo ametuambia na kutuhakishia kwamba kwa kweli mwanaume hakuumbwa kukaa peke yake. Yeah, unajua umolo akati mchungaji anafundisha ili somo nimekaa nikakumbuka lile fungu la muhubiri nne tisa mm. ambalo linasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja kwa kweli katika safari ya nyumbani hatimaye kuwa wawili inalipa zaidi. Basi ndugu mtazamaji na msikilizaji siku ya jana tulikuwa na somo zuri sana kutoka kwa mchungaji Semba ambalo lilisema mpango makini wa wokovu sehemu ya kwanza na leo jioni hii 
tunapata somo jingine linalosema mpango makini wa wokovu lakini ni sehemu ya pili kuna nini cha ziada kama makini kusikiliza na wakati tunapomsubiri mchungaji Paul Semba kwa ajili ya somo makini la jioni ya leo Aa, ni wakaribishe waimbaji wa mtende ambao watatuongoza kuimba ule wimbo wetu wa mkutano kila mmoja akiwa amesimama na kushangilia na kuimba kwa furaha maana tunaelekea kupata ule ujumbe ambao Mungu anao kwa ajili yetu wa kuhitimisha mikutano hii ya siku ya leo mpango makini wa wokovu sehemu ya pili kuna nini hapo tafadhali endelea kusogea karibu karibu ni mtende tuimbe sote tusimame hapa kinyerezi na kule kwenye vituo tusimame tuimbe wimbo huu mkuu wa mikutano yetu Sayari dunia sasa imesafiri takribani miaka elfu sita. Kadi mri wake unavyoongezeka ndivyo inaonekana kuchekaa na kuwa ya waya kwa shuri yangu kuku. Baada ya dhambi Adamu aliona hapa si mahali peto. Akahubiri habari hizi. Kupitia Nuhu tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu. Abraham watoto wake walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi tazama sasa majanga ya asili magonjwa ajali vifo njaa 
vita vimeutikisa ulimwengu huu swali kubwa ni ni lini tutafutwa machozi sikia rafiki Yesu amekuandalia makao anakualika na atakuja kutuchukua si mbali nyumbani hatimaye Nyumbani hatimaye Karibuni jioni ya leo mkiwa mmesimama tuweze kuzungumza na Mungu wetu kwa njia ya sala Baba yetu mwema jioni hii umeona vema kwa mara nyingine uje unene nasi ujifunue kwetu katika mpango makini wa wokovu sehemu ya pili hebu tupokee kama tulivyokuja leo na ututendee yaliyo mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo amina Joni ya leo tumefurahi sana katika taarifa mbalimbali za vituo ambavyo watu wa Bwana wana wanasikiliza katika mikutano wengine wakiwa maeneo ya standi wa, wengine wakiwa karibu na hostari kabisa watu wakisikiliza neno la Bwana na wengine wakiwa katika nyumba zao watu wameitana watu wamekutanika wanasikiliza kule hata kule mtu wa umbo kule tumewasikia Bwana amewajalia watu wa Bwana kule tarime. Tunasikia habari zenu tena zinazo tukuza jina la Bwana Mungu wa mbinguni. Hapa Dar es Salaam katika maeneo mbalimbali, bari ni hii ya kwamba nyumbani hatimaye popote pale Bwana wabariki sana endeleeni kuhudhuria. Ninazo habari njema, bari njema kabisa. Tarehe ya sabato hii, tarehe hii ya tarehe kumi na, 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 na sita ambayo ni siku ya Jumamosi siku ya sabato hii inayokuja leo nikiwa ni siku chache tu mbele yetu tutakuwa kabla ya tarehe sita, lakini sabato hii inayokuja tutakuwa na ubatizo siku siku mbili tu tatu mbele yetu jiandae kwa ajili ya ubatizo huo na tutakuwa na ubatizo tatu sabato hii itakayofuata na ya mwisho karibuni wote mnaharikwa nyumbani hatimaye Joni ya jana tulikuwa na somo la pekee sana uh, mpango makini wa wokovu sehemu ya kwanza. Huu mpango uliuhusu habari ya damu ya Yesu Kalifari. Tukutane Goligota. Uone ushindi wako na ushindi wangu. Lakini pia natutia moyo mpango huo ya kwamba vita hii ni hakika na si tunahitaji kupokea tu vazi la ngozi. Na Mungu akamvika Adam vasira ngozi kwa hakikisha ya kwamba utarudi tena baadaye nimekukubali somo lililenga kukubaliwa kwa njia ya kuvikwa vazi la ngozi vua la mtini vala kwake halafu uweze kuona matokeo maana ni hakika ndipo tukasoma ile kitabu kile cha Wakorinto ya pili na ile sura ya tano mstari wa nane hata mstari wa na moja. Mungu alikuwa ndani ya Kristo Yesu akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Kisha maandiko yanasema twawasi Mungu anasi kwa vinywa vyetu na tupatanishwe naye. Haleluya. Haleluya mkutano. Joni ya leo ni sehemu ya pili ya somo hilo. Niwakaribisheni popote pale mlipo katika maeneo haya ya kanisa la Adventist wa Sabato Kinyerezi katika maeneo ulioko kwa sasa jioni ya leo bila kujali uko wapi karibu kwa somo sehemu ya pili ya habari hii ya ajabu sana maana ni mpango makini wa wokovu sasa angalia kila ambacho Mungu amethibitisha kwa hakisha ya kwamba kila mwanadamu lazima akubaliwe kabla hajarudi tena nyumbani havae vazi lake Yesu Kristo lakini pia hapatanishwe kwa sababu hatuwezi kwenda nyumbani na bado sisi ni maadui la lazima kwanza tupatanishwe na yeye na leo wazo kubwa kabisa ndani ya mpango makini wa wokovu unahusu upatanisho 
Na unafanyikaje basi? Watu wengi wanasema patanishweni na Mungu na Biblia inasema patanishweni na Bwana. Hivi tunapatanishwaje? Ndio somo ambalo jioni ya leo nakukaribisha. Ndani ya somo hili la pekee kuna habari njema. Anapatanisha lakini kuna kitu anafanya cha ziada na ninafurahi leo jioni ya leo kuwa pamoja nanyi katika somo la pekee jioni ya leo sehemu ya pili ya mpango makini wa wokovu Biblia itatupatia mwanadamu anapatanishwaje na anafanywaje afanane na Mungu wake leo jioni ya leo kama kuna kitu upasi kukosa kutokifahamu ni hiki Unapatanishwaje kwa gharama na mchakato upi ili ufanane na yeye kana kwamba hujawahi kuishi wa mishoni Halafu ndipo tutakuja kuona baada ya kufahamu anavyotupatanisha ili mtu yeyote asikate tamaa kwa namna yoyote ile kwa sababu asija akaambiwa na yule mwongo shetani ya kwamba haitawezekana inawezekana maana hiyo kazi anaifanya yeye mwenyewe baada ya kuona goligota sehemu ya kwanza ambacho tuliona kwa nini Yesu alikufa hana dhambi hakuna hila ndani yake lakini alikufa kwa niaba ya yeye Adam sehemu ambayo alianguka Yesu akasimama na tutaendelea kuona kwa upana wa jambo hilo ulivyo kwamba kafara hayakuanzishwa na mwanadamu wala ibilisi kafara mwasisi ni Mungu mwenyewe karibuni jioni ya leo soma pamoja nami katika Biblia takatifu Biblia takatifu inatueleza vizuri habari hizi namna gani tunaweza kupatanishwa tukawa watoto wake kabisa kabisa jana kama mnakumbuka tuliweza kusoma katika walawi sura ya tano, sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa tano. tulisoma tukaona jambo hilo lakini leo nataka kidogo tu tuende mambo ya walawi sura ya tano. kwa sababu kulikuwa na huduma mbili zilizokuwa zinahusisha upatanisho na Mungu aliweka ule mpango the blueprint yake akaamua kuiweka hapo akaanika ule mtaala karikulamu yake ili mwanadamu ajue vile anavyochukua mchakato mzima mpaka aonekane anafaa kurejea nyumbani nyumbani hatimaye kwa hiyo leo tunaenda kuangalia fungua pamoja nami katika mwanzo kitabu cha mambo ya walawi sura ile ya tano. na mambo ya walawi sura ile ya tano. na biblia inaeleza kila ambacho Mungu alifanya na anataka tuweze kuelewa hapa jambo la msingi ingawa tutasoma maana ni sura nzima lakini nitasoma pamoja na wewe tu mstari wa 17 mstari wa 18 mstari wa 19 walawi sura ya tano. Biblia inasema maneno haya mstari wa 17 na kama mtu akifanya dhambi na kutenda mambo hayo moja wapo ambayo Bwana alizuhiria asiyafanye ajapokuwa hakujua ni mwenye hatia vivyo naye atachukua uovu wake mstari wa 18 naye atareta kondoo mme wa kundi lake mkamilifu sawa sawa na hesabu utakayomwandikia kwa sadaka ya hatia amsongeze kwa huyo kuhani na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya jambo hilo Halilorikosa pasipo kusudia asirijue naye atasamehewa Mstari wa 19 ni sadaka ya hatia hakika yake ni mwenye hatia mbele za Bwana Jana tuliona ukilasapo soma sura hizi zote sura hii yote ya kumi ya, ya sura ya tano ya mambo ya walawi na ile sura ya kwanza mambo ya walawi kwa hakika ukipata nafasi sura ya kwanza mpaka ya tano inaelezea hatua ambayo mwana Israeli alipaswa kuchukua anapojua tu ya kwamba ametenda asichotakiwa kutenda hiyo inaitwa ni dhambi damu lazima itolewe Atulisoma kitabu kile cha Ibrania sura ya tisa mstari wa mbili ya kwamba pasipo damu hakuna ondoleo. Kwa nini damu ilikuwa ni agenda? 
Soma pamoja nami katika kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 17 na mstari wa moja Rudi tena mambo ya Walawi sura ya 17 na mstari wa moja Neno la Mungu linasema hivi Kwa kuwa uwai wa mwili ukatika hiyo damu nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi kati ya vitu ambavyo wana Israeli walizuia wasile ni damu kwa sababu ipi anasema damu ndio uwai wa mwili na hiyo damu nimeitoa iende kwenye madhabahu kazi yake ni kuwapatanisha kwa nini ina sifa hiyo maana ndio uwai ndio maana maandiko yanasema pasipo damu hakuna ondoleo sasa na lugha yake ni nini kwa nini lazima kila aliyetenda dhambi lazima uwai ulitakiwa usisahau tulisoma juzi katika kitabu cha Warumi sura ya tano mstari wa mbili kwa maana kwa kosa la mtu mmoja watu wangapi wametenda dhambi wote tukasoma Warumi sura ya tatu mstari wa tatu kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani wa Bwana hivyo ndivyo tulivyosoma lakini pia kitabu cha Warumi sura ya sita na mstari wa tatu anasema kwa maana mshahara wa dhambi ni nani ndio mshahara mauti manake ni kifo dhambi inataka mtu afe kazi yake ni kuua na kwa sababu hiyo kwa kuwa umetenda dhambi lazima uwe aliyekufa sasa kwa kuwa Mungu ameweka vazi la ngozi na linalenga tuliposoma njia Yohana moja msari wa tisa mtazama mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu ndio maana wakupaswa kufa ndio maana Adamu akufa ndio maana kwa maana ya kifo ambacho tunajifunza leo cha kurejeshwa tena kwa ukamilifu na kuwa watoto wa Bwana wasitengwe na uso wake milele na hiyo ndio Yesu alikuja kufanya na hiyo ndio tuliona jana kwa kifupi kabisa habari za karifari. Sasa alipofika aliweka mikono na kaungama dhambi yake juu ya kichwa cha yule mbuzi, juu ya kichwa cha yule kondoo, juu ya kichwa cha yule ngombe, juu ya kichwa cha yule ua na kwa kuweka mikono anakiri mimi ni mdhambi. Ninastahili kufa. Lakini kwa sababu ya mwana kondoo wa Mungu ajae Ninaamini katika kifo chake niko salama. Na ndio maana sasa kwa imani dhambi na hama kutoka kwa huyu anayeungama inaenda kwa mnyama na kwa kuwa tayari mnyama kwa imani anayo dhambi kwa mujibu wa neno la Bwana yeye anapoungama kwenye kichwa cha yule mnyama anahamisha dhambi yake iende kwa mnyama na kila chenye dhambi shariti kife chukua kisu Bwana anamwambia sasa kuwa kisu na yeye mwenyewe ndiye anayemchinja yule mdhambi aliyeungama na ule uwai ambao ndio damu ipo kwa inatolewa ili chukuliwa na kwani sasa hapa ndipo nahitaji uweze kuona vizuri sehemu ya damu ilichukuliwa kwa sababu ndio uwai wa mtenda dhambi amekufa ingawa sio yeye lakini ameamini yuko anayekuja amekufa ina maana ya kwamba alikuwa anawafundisha wajue dhambi inaua jambo la kwanza na pili Mungu alikuwa anawafundisha chuki ya Mungu dhidi ya dhambi. Chuki ya Mungu dhidi ya dhambi. Fundisho la tatu Mungu alikuwa anawafundisha rehema na upendo wa Mungu kwa mdhambi anayetubu. Haleluya. Ukiungama na kutubu kuna mbadala. Yuko anayekuja mzao wa mwanamke atakaye ponda kichwa cha joka na kila atakaye amini na afanye ishara hiyo aungame juu ya yule mnyama na wao wanyama wote wote waliokufa hao ni huwa wote waliokufa walirenga mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu yule kuani alichukua sehemu ya ile damu mnyama amekusha chinjwa akachukua sehemu ya damu akaingia chumba cha kwanza baada ya chumba cha kwanza akiingia pale anachokifanya 
anachofanya chumba cha kwanza ananyunyisa anaponyunyisa katika kile chumba cha kwanza ananyunyisa ananyunyisa kwako ni madhabau ambayo yuko pale nje ya sadaka ya kuteketezwa anaingia paka ndani ananyunyisa kituo chake cha mwisho ni pazia pazia ndio ilikuwa rekodi kubwa ya dhambi za wanadamu Record yot na kwa nini pale ingia hapo pamoja nami usogee pamoja nami uweze kuona mbio inavyosema na mpaka tarehe kumi mwezi tarehe kumi mwezi wa saba na hiyo ni kalenda ya Kiyahudi sio hii tunayotumia leo maana tunayotumia ni Gregorian ambayo kileta katika ma kalenda ya sasa inakuwa sio hiyo tarehe saba mwezi wa kumi maana mwezi wa kumi katika kalenda ya Kiebrania ni tofauti na Gregorian kalenda tunayotumia leo. Maana ukienda leo unaingia ni Oktoba 22. Oktoba 22 ndio unaenda unaenda mwezi wa saba tarehe mwezi wa saba tarehe kumi. Ili julikana kuwa siku ya upatanisho Yom Kippur. Ndio unaenda Kiebrania. Kwa nini nasema Yom Kippur? Siku ya upatanisho siku hiyo wote walikuja walioweza kuja. Wote wote wana wa Israeli wote walioweza walisafiri kutoka walikotoka mpaka Yerusalem na hapo ndipo kuna siku kuu ile itwa ya upatanisho sasa siku kuu hii imetajwa vizuri sana kwenye kitabu cha mambo ya walawi sura ya 16 na hii siku kuu alifanya kuani mkuu pekee maana unaposoma makuani wengine wote walikuwa ndani ya zamu zamu zao zikisha wanafanya shifti anakuja mwingine akimaliza huyo anakuja shifti ya mtu mwingine ambayo ni makuani wa kawaida lakini hii siku ya upatanisho siku ya hukumu ijulikana hivyo alifanya kuani mkuu mara moja kwa mwaka na huyu kuani mkuu hakuja hivi hivi tu alipaswa aje na wanyama wafatao wa kwanza ni ngombe ngombe na huyu ngombe ilikuwa ni kwa ajili ya upatanisho wake mwenyewe mke wake na watoto maana yake ni nini hata aliyekuwa anafanya utakaso aliyekuwa anafanya upatanisho kabla hajavaa usika kwa niaba ya taifa yeye kama mwanadamu alihitaji utakaso na alijulikana akiitwa kuhani mkuu na rekodi inasema wa kwanza kuitwa hivyo alifahamika katika uzao wa Israeli akiwa ni Haruni baada ya Haruni akaja Eliasari Eliasari akaja Phineas mpaka hao waliofuata kina Anas na Kayafa wakati wa Yesu kwani mkuu kiongozi wa juu kabisa wa kidini aliyevaa usika wa kuwaleta taifa zima la Israeli lipatanishwe na Mungu kabla hajafanya hivyo alifanya upatanisho kwa ajili yake na nafsi yake ndio maana nawaambieni habari njema ni hizi hawe mtu yoyote katika dunia hii imladi ni mwanadamu imladi ni mwanadamu kwamba ni kiongozi wa dini kwamba ni kiongozi wa chama kwamba ni kiongozi wa serikali kwamba ni kiongozi wa ukoo ama kimila imladi ni mwanadamu ana dhambi sikiliza ndugu zangu wapendwa usije kadanganyika popote pale yeyote ambaye ni mwanadamu ni mdhambi kama umenielewa punga mkono pale ulipo maana yake tunamhitaji mpatanishi haleluya kuani mkuu alifanya jambo hilo jambo la pili alilopewa alipewa kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa madhabahuni inalenga karifaji ndio maana alifanya kafara hiyo lakini bado pia alipewa mbuzi wawili mmoja aliitwa wa bwana mwingine aliitwa wa azazel wa bwana alichinjwa baada ya kuchinjwa kabla ya chinjwa kuani mkuu aliweka mikono yake juu ya yule mbuzi wa bwana akaomba ili wafahamike kwamba ni nani kwa leo mbusu wote wawili pale hiyo ni wakati wa kujua nani wa bwana nani wa saseri alifanya hatua hiyo na baada ya kujua huyu ndio wa bwana huyu ni wa saseri sasa akamchukua yule wa bwana akachukua kisu akamchinja akachukua ile damu kinachotafutwa ni uwai maana bila uwai hakuna upatanisho kwa taifa la Israeli anachukua ile damu siku hiyo ile pasia ile pasia lote linaondolewa upande huu na upande huu chumba cha kwanza na cha pili vyote vinakuwa wazi na usisahau 
chumba cha kwanza kuna mesa ya mikate ya onyesho kuna kinara cha taa saba kuna me, na, madhabau ya kufikiza uvumba ambayo ndio ilikuwa mbele ya pazia hapa tu kabla ya chumba cha pili kile cha pili kina sanduku la agano sasa shika biblia yako mambo ya walawe sura ya 16 na mstari wa 14 hadi 16 Mambo ya Alawi sura ya 16 mstari wa 14 hadi mstari wa 16. Biblia inasema hivi akiwa na ile damu alifanya nini? Mstari wa 14 Kisha akatwa baadhi ya damu ya yule ngombe na kuinyunyisa kwa kidole chake juu ya kiti cha rehema upande wa mashariki na mbele ya kiti cha rehema atainyunyisa ile damu kwa kidole chake mara saba kisha atamchinja yule mbuzi wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya watu na kuileta damu yake ndani ya pazia na kwa damu hiyo atafanya vile vile kama alivyofanya kwa damu ya ngombe na kuinyunyiza juu ya kiti cha rehema na mbele ya kiti cha rehema na atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu kwa sababu ya mambo machafu ya wana wa Israeli na kwa sababu ya makosa yao naam kwa ajili ya dhambi zao zote na atafanya vile vile kwa ajili ya hema ya kutania ikayo pamoja nao katikati ya machafu yao siku hiyo watu wote wakiwa huko nje kilichofanyika ndani ya hema kuani mkuu peke yake ana damu ya yule mbuzi wa dhambi anayesimama kwa niaba ya taifa zima la wana wa Israeli kabila 12 za wana wa Israeli Biblia inasema alipaswa afanye afatayo chukua sehemu ya ile damu nenda unyunyise juu ya kiti cha rehema na subiri tu kidogo subiri tu kidogo kwa nini juu ya kiti cha rehema subiri kidogo mtazamaji na msikilizaji halafu ainyunyise upande wa mashariki aha katika upande wa mashariki wale sanduku la agano kisha ainyunyise hapo mbele mbele ya sanduku la agano halafu ndipo atoke anyunyise kwingine sikilizeni wapendwa hakuna utakaso wowote usiofika kwenye kiti cha rehema tutakuja kuona hapo mbele hapo mbele siku chache baadaye kwa nini inakuwa hivyo lakini enaombo ile jambo hili ya kwamba kwa nini kwani mkuu mpaka ile damu inayobeba dhambi za taifa zima iende mpaka pale alipomaliza ndipo anatoka nje anaenda anakuta yule mbuzi aliye hai aliyebaki kwa jina la Azazel ndipo anachukua mikono yake anaungama mbele yake akiwa ameweka mikono juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai na hayo yote yako ni kitabu cha mambo ya walawi sura ya 16 pata nafasi utayasoma kwa haraka na baada ya kufanya hivyo ndipo anaachiwa yule mbuzi anashikwa anapelekwa na mtu mbali jangwani anaachwa maana yake ni nini kwa nini hii siku kuu lazima watu wote waje wote wanaoweza kuja wafike siku hiyo Halafu kwani afanye kwa niaba ya watu wote na yule mbuzi ndiye anabeba dhamana ya taifa zima na uwai ndio damu yake na dhambi saa wa Israeli sasa ziko ndani ya uwai wa yule mbuzi wa dhambi na sasa ile damu yenye dhambi ya kila kitoto kila mzee kila babu kila bibi kila msichana kila mvurana katika mikono ya yule kwani alikuja akanyunyizia kwa kidole chake mbele ya sanduku la agano juu ya kiti cha rehema upande wa mashariki naona sikiliza vidogo sikiliza kidogo dunia hii ilipoumbwa ilikuwa na maeneo makubwa matatu kabla ya dhambi kuingia matatu eneo la kwanza ni eneo nje ya bustani ya Eden eneo la pili ni bustani ya Eden na eneo la tatu ni katikati ya bustani ya Eden sikiliza vizuri baada ya dhambi kuingia Mungu akachukua sehemu ya ardhi ndani ya kutembea kwa wana wa Israeli munifanyie patakatifu nipate kukaa kati yao hiyo ni kutoka 25 mstari wa 8 na mstari wa 9 akachukua sehemu ya ardhi akahamisha uelewa wote kabla ya dhambi kuingia akaweka hapo ile hema ilikuwa imezungukiwa uzio ambao ule uzio courtyard ambao watu wanaweza kuja wakaingia na mlango wa kuingilia ulikuwa mashariki sasa wanapoingia Israeli hiyo inaitwa courtyard uzio hema ya kutania 
ilikuwa inachukua nafasi ya eneo lote ya dunia nje ya bustani ya Eden. Sasa amechukua sehemu ya eneo imeitwa hema ya kutania wenye uzio. Eneo ya pili wakati ile kwa ni bustani ya Eden ikaifanya iwe sehemu inaitwa chumba cha kwanza. Huko mbele tutakuja kuona baadaye. Alafu sehemu ya pili ambayo ndio chumba cha pili ikawa katikati. Na katikati kwa kuna nini? Ukisoma katika mwanzo sura ile ya ya, ya, ya tatu, mwanzo sura ile ya pili na msari wa tisa, ni katikati Mungu aliweka vitu viwili. Aliweka mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. In the midst, katikati. Lakini hapo pia unaangalia kutoka 25 msari wa nane, nifanyeni patakatifu nipate kukaa katikati. Neno la Kebrania ile ile moja, bitok na bitok. Katikati in the midst ilikuwa ni ndani ya busani ya Eden katikati uzima katikati mtiani katikati hapo na hapa amekuja katikati kande ya chumba kile cha pili hapo ndipo kuna kabiliana rehema na sanduku la agano hifadhi tu kidogo hapo mbele tutaona hakuna dhambi yoyote iliyosamehewa kwa taifa ikiwa ile damu haijagusa maeneo matatu moja mbele Mbere za sanduku la gano. mbili haijagusa upande wa mashariki wa sanduku la gano. tatu haijagusa juu ya kiti cha rehema na kiti cha rehema kilikuwa juu ya sanduku la gano. chenye madini ya aina moja na akiachani na ni hapo Mungu alikuwa ameketi sema nitaketi hapo nikutane na wewe hapo na hapo ndipo damu damu uso kwa uso damu uso kwa uso na sanduku la gano. damu uso kwa uso na kiti cha rehema na ikitoka hapo Israeli amepona sasa sikiliza kidogo sikiliza kidogo maana tunazungumzia habari ya upatanisho kuana alifanya hivyo na hivyo ndivyo waliofaidika ni nani waliofaidika na huduma ya kwani mkuu ni wale wote waliotubu dhambi zao waliozielewa wakachukua wanyama wakaenda kwa kuhani wakaungama kuana akachukua sehemu ya damu akanyuza kwenye pazia lakini huyu mtu anasamehewa anapakwa mafuta kwenye paji la uso wake kwenye mikono ili astende dhambi miguu yake apite mapito yaliyo sahihi kwenye paji la uso fikiri yaliyo mapenzi ya Bwana ni kweli ameenda lakini kuna rekodi na rekodi ni ile damu zote ilisubiri mpaka tarehe saba tarehe kumi mwezi wa saba kwa kalenda ya Kiaudi Oktoba 22 kwa kalenda ya leo Gregorian hapo ndipo dhambi zote zilizoingia hekaruni ziri ondolewa na kwa sababu ipi zinabaki pale maana makuani wa kawaida haruhusiwi kuingia chumba cha pili maana chumba cha pili ni kuani mkuu peke yake Webrania sura ile ya tisa na msari wa sita na wa saba Biblia inaeleza ya kwamba mara moja kila mwaka kuani mkuu aliingia na siku hiyo ni nyeti yeyote asijitakasa ile huduma ikipita na ajajiweka wakfu kwa Bwana aliwawa kwani mwenyewe lazima ahakikishe ya kwamba amejitakasa amepata upatanisho kwa Mungu wake sasa ilipofika Yesu anakata roho msarabani tulisoma jana kitabu cha Mathayo 27 na mstari wa 50 hadi 54 pazia la hekalu likapasuka nini maana yake hapa duniani huduma za utoaji wa kafara zimefikia mwisho maana kondoo amekwishatolewa haleluya satisa satisa za jioni na nitawaambieni hapa mbele kwa nini ilikuwa satisa isiwe masaa yote tofauti masomo machache yanayokuja mbele satisa Yesu anakata roho satatu aliwekwa msalabani satisa akata roho masaa sita akiwa hai msalabani Six hours akimsija ambazo huyu akimsija ambazo wa upande mwingine masaa sita akiwa pale anawasi watazamaji anawasi maskari wa kirumi masaa sita akiwa pale maandi ya masaa sita haitaenda zaidi ya hapo endeleeni kuhudhuria wapendwa na tuko mwishoni mwishoni kabisa muda sio mrefu kauli ya Yesu imekwisha itasikika tena na kabla hajafanya hivyo hatimaye nyumbani tureje anataka atusaidie ili tufae kwenda nyumbani tena maana hatukutoka katika hali isiyo sawa tulijichafua lazima tusafishwe haleluya maandiko matakatifu yanasema kwa sababu hiyo 
Yesu alishawaambia wana wa Israeli na alitangaza siku ile katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya pili na mstari wa kumi na tisa hadi mstari wa shina mbili aliwaambia mnatafuta ishara sema ya fanyeni nawapa ishara hii livunjeni hekalu hili na mitalisimamisha kwa siku tatu wakamwambia una kichani ile hekalu ilijengwa kwa muda wa miaka arobana sita na wewe unasema waweza kulijenga kwa siku tatu maandiko yanasema Yesu alimaanisha mauti yake maana yake huduma za hekaluni zilimlenga yeye na mmeruhusiwa kuzisimamisha kwa muda wa siku tatu baada ya siku tatu sitaendelea na alimaanisha nini siku nakata roho huduma za hekalu la dunia pazia litapasuka maana yake kafara na huduma duniani zimefikia mwisho zililenga mimi lakini wakati huo atakuwa moyoni mwa nchi kaburini kwa siku tatu mbinguni zimesimama duniani zimesimama ndani ya siku tatu Aliwaambia vunjeni hekalu hili kwa siku tatu nitaisimamisha na alipofufuka zikaendelea sio tena hapa jumbi nguni tabu cha wa Yohana sura ya kumi na moja na msari wa kumi na tisa Yohana akiwa Patimo aliona hekalu lako mbinguni likafunguliwa na sanduku la agano lake likaonekana haleluya fungua biblia pamoja nami tabu cha Ibrania sura ya 8 na, na mstari wa kwanza hadi mstari wa nane. maandiko yanasema neno lililo kundi hili Ibrania sura ile ya nane na mstari wa kwanza hata mstari huu wa tano ya maandiko yanaeleza vizuri kabisa habari hizi njema Mungu katika kutupatanisha basi mstari wa kwanza katika hayo tunayosema neno lilo kundi hili tunaye kuani mkuu wa namna hii aliyeketi mkono wa kume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni muhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo bwana aliiweka wala si mwanadamu hema ya kweli iko juu mbinguni na ndio maana alimwambia Musa pale Sinai nifanyie patakatifu pate kukaa kati yao Mstari wa tisa akasema sawa sawa nitakavyo kuonyesha. Musa alipata fursa ya kuona hekalu la mbinguni, patakatifu la mbinguni, akaona, akaelezwa ilivyo. Na Biblia inasema neno lilo kundi hili tunaye kuani mkuu, sio Haruni, sio Eleazari, sio Finiasi, sio Eli, sio Sadok, sio Abiathali, sio Kayafa si wa Anas hao wote ni wa kibila damu walilenga huduma yangu mwenyewe baada ya kufa nikaenda kufanya kazi hiyo na ushahidi ni huu soma pamoja nami kitabu cha Ibrania sura ya tisa mstari ule wa kwanza anzia tu acha mstari wa kwanza ingia mstari wa nane hadi mstari wa kumi na nne Ibrania sura ya tisa mstari wa nane hadi mstari wa nane bibi anasema hivi Roho mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kuingia patakatifu ilikuwa ijadhihirishwa bado hapo njia hapo hema ya kwanza ipokuwa ingari ikisimama msari wa tisa ambayo ndio mfano wa wakati huu uliopo sasa wakati huu sadaka za dhabiu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu atubuye aabuduye msari wa kumi kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine kwingine zilizoamuliwa hata wakati wa matengenezo mapya vinywaji vyakula kutawaza kadha wa kadha viliamuliwa mpaka muda wa muafaka yeye atakapokuja ha mstari wa moja lakini Kristo akisha kuja aliyekuwa ni mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi isiyofanyika kwa mikono maana yake sio ya ulimwengu huu mbili wala si kwa damu ya mbuzi na ndama bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu akisha kupata ukombozi wa milele haleluya wapendwa mara moja pekee aliingia baada ya kalifari akaingia ndani ya patakatifu kwa kazi ile ile kuleta damu mbele ya sanduku la gano mbele ya kiti cha rehema hapo damu lilo kubwa ndio hili tunaye kuani mkuu sasa anafanyaje swali la pili kwani wa kwani wa duniani walifanyaje walienda na damu yeye anaenda na nini pia anaenda na damu bibi anasema ya nani ya kwake mwenyewe ndiye mwana kondoo na ndiye kuhani kwa nini damu ndio ene uwai wa wanadamu 
maana uwai uko ndani yao maisha ya wanadamu kwenye damu sasa nafanyaje basi hapa ndipo jambo la msingi tunahitaji kuelewa rekodi ya kila aliyeungama kila aliyetubu iko mbinguni vipindi vinavyofuata mbeleni tutaona imerekodiwa kwa sababu gani lakini tunao mfano Biblia inaeleza vizuri katika kitabu cha Ibrania sura ya tisa na msari wa ishirini na mbili hadi msari wa shina sita anasema ilikuwa shariti na kara za mbinguni zisafishwe kwa damu damu ya Yesu Kristo pekee maana imechafuka lakini inachafukaje kwani tuliwahi kwenda mbinguni asema sikiliza kila anayeungama dhambi kila anayetubu dhambi kila anayeleta dhambi kwa Kristo ile dhambi inaenda mbinguni kwa imani na inakwenda mbele ya hekalu na hekalu linachafuliwa kwa dhambi za wanadamu na ni huduma ya kwani mkuu peke yake ilitaji kuondoa kumbukumbu sasa Yesu anafanya jambo la pekee anafanyaje jambo hilo wote wanaungama na kutubu ndani yake wanampatia Yesu dhamana ya kwenda na ile damu katika kifo chake yenye uwai wa kila aliyeungama na ndio maana kuani mkuu alipo alipochinja yule mbuzi kwa dhambi damu za wa Israeli wote kwa maana ya dhambi zao kwa maana ya uwai wao ulikuwa ndani ya ile damu ya mbuzi wa dhambi na ile ndio ilikuja mbele ya sanduku Yesu alipokata roho alikuwa anapata sifa nyingine ya pili ya kuti tu mwana kondoo lakini kuani mkuu anayekuja sio kwa damu ya mbuzi ya kondoo ama ya, mbu, ya, ya ngombe ama ya huwa ya kwake mwenyewe ili afanye upatanisho maana yake ni nini wote wanaongama kwake damu ya Yesu inabeba dhambi zao na ile damu yake ndiyo inayokwenda kwenye kiti cha rehema maana pare ni rehema peke yake maana hii damu kwa kweli sio ya mchungaji semba lakini amemkubali ali Yesu Kristo na hii damu ya Yesu ina uwai wake na ni kwa sababu hiyo ikigusa kiti cha rehema anapata rehema. Hii kwa nini sanduku la agano iweke kwanza hiyo tutakuja kuona baadaye kwa nini rehema ishikani na sanduku la agano iweke tu kwanza hiyo Halafu na ile ya mashariki yacha tu kwanza namna hiyo maana tutakuja kuona vile bustani ya Edeni ilivyokuwa upande wa mashariki na ndio aliyompanda yule mwanadamu na ni upande wa mashariki ndipo lango linawekwa na ni upande wa mashariki Yesu atatokea iweke tu kwa sasa uweze kuona mchakato mkubwa mpango wa okovu Yesu anauweka Biblia inaeleza ya kwamba ndani ya maisha haya Yesu anafanya upatanisho anafanyaje upatanisho katika swala hilo kitu gani anafanya fungua Ebrania Ebrania sura ya nne. Soma pamoja nami mstari wa 14 hadi mstari wa 16. Ebrania sura ya nne. mstari wa 14 hadi mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, Ebrania sura ya kumi. sore, Ebrania sura ya nne. Ebrania sura ya nne mstari wa 14 hadi mstari wa 16. Basi iwapo tunaye kuani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Jambo la ngapi wapendwa? Jambo la ngapi hilo? Ikiwa Yesu yuko pale, tuyashike sana maungamo. Haleluya. Biblia inasema kwa kweli yuko pale, tuna fursa ya kuungama. Kama asingekuwa pale, tunapoteza muda. Kwa kuwa yuko hapo mbele ya kiti cha rehema ambacho baba ameketi, hapo juu ya sanduku la kanu. Kwa kuwa yuko hapo, na tuyashike sana maungamo. Jambo la pili mstari wa 15 kwa kuwa hamna kuani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kutenda dhambi jambo la pili anasema haiko pale tu kwa ajili ya upatanisho wa dhambi zetu la pili ni hili anachukuana nasi katika mambo ya udhaifu haleluya Sikiliza wapendwa neno la kiunani linaitwa sympathio ambalo wa Yunani wa Uingereza wanasema sympath 
Simpatheo au supatheo neno la kiunani lina maana ya Yesu anachukua kile unachohisi maana yake anashiriki anakijua anashiriki ndio maana Kiswahili wanasema hivi anachukuana yani maana yake ni kwamba kama umeviwa na yeye yuko na wewe anachukuana na wewe kama unaumwa anachukuana na wewe kama una matatizo anachukuana na wewe na sababu anasema ni hii maana hata yeye alijaribiwa kama sisi tafsiri yake ni kwamba anajua kila kitu alichopitia mwanadamu ndicho alichopitia yeye naam na zaidi ya hicho Biblia anasema anafahamu hisia. Anafahamu hisia. Huyu ni Yesu aliyepo Getsemani. Ndiye aliyesema ya kwamba roho hii radhi lakini mwili ni dhaifu. Yesu ashughuliki na machampion. Ashughuliki na mashujaa heroes. Yesu anashughulika na wote wanaotambua ya kwamba mwili wangu ni dhaifu lakini roho inapenda. Haleluya. Hao wanaosema mwili wangu ni dhaifu, roho inapenda. Yesu anawajua mno wanatamani washinde madawa ya kulevya roho yao inapenda washinde lakini mwili ni dhaifu wanapenda washinde wizi na ujambazi lakini wanashangaa maana mwili una uelekeo wa dhambi Yesu anafahamu uwanja wa vita ulikuwa ndani ya mwili wake mwili wake ilikuwa ndio battlefield alipambana katika mwili anaambia roho inapenda mwili ni dhaifu na bibi anasema sumpatheo yeye anafahamu anasympathize anafahamu hisia anafahamu uzuni anafahamu mzigo akiwa pale anabeba pamoja nasi maana alipitia alipitia kila kitu ndugu zangu wapendwa ni habari njema na yuko pale ili afanye nini sikiza mstari huu wa kumi na sita. bibi anasema hivi bas bas na tukikaribie kitu cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji haleluya yuko pale kupatanisha lakini yuko pale kutubebea mizigo jioni ya leo ya kwa mawili mbele yetu moja anataka achukue ile damu yake ili wanaokubali na kuungama iwe damu iliyobeba dhambi zetu leo jioni ya leo asogee nazo mbele za kiti cha rehema anaposogea pale kwa wote walio amini na kutubu maandiko yanasema na tukikaribie kiti cha rehema hivyo ndivyo tunavyokaribia tunakaribiaje shika maungamo maana yake ni nini kubali alichofanya Kristo Yesu amenifia Yesu ameniokoa Yesu amenipokea na kwa sababu hiyo automatically kwa njia ya imani kwa kukiri kwangu dhambi zangu zinakuwa ndani ya damu ya Yesu anapoiweka na kidole chake mara saba juu ya kiti cha rehema mbele ya sanduku la agano pande wa mashariki ambako baba ameketi hapo ndipo kila anayeungama amekaribia kiti cha rehema apate rehema jambo la pili ni ndani ya kutakaswa ndani ya kusamehewa anabeba mizigo yetu hatuna kuani asiyejua tunachopitia alipitia maana hakuwa baraika akiwa hapa alikuwa na mwili wa mwanadamu tena wenye dhambi na kwa sababu hiyo Yesu anafahamu maangaiko yetu na jioni ya leo atapokea maradhi tunayosumbuka nayo magonjwa yanayotutesa atapokea masumbufu ya maisha yetu na kwa hili jioni ya leo karibia kwa moyo wa rehema Mungu wako atakusikia ikiwa ni saratani ikiwa ni shinikizo la moyo la juu ikiwa ni kisukari ikiwa ni HIV AIDS ikiwa namna yoyote ile tukikaribia kiti cha rehema je unaumwa nini shida gani yuko kwenye mwili wako anafahamu msigo huo anataka achukue na wewe na amefanya kwa watu wengi si kwa sababu yoyote ile kwa sababu yuko hapo kwa ajili yetu jioni ya leo kwa ajili yetu jioni ya leo na kama ni kusudi lako Yesu ninasogea katika kiti cha rehema tafsiri yake ni kwamba Yesu kafara yako na iwe sehemu ya maisha yangu jioni ya leo simama pale ulipo simama pale ulipo ikiwa ni kwenye vituo pale nyumbani pale barabarani pale stendi pale sokoni ostarini katika nyumba yako pombeni banjia ukiwa unaangalia kwenye mikutano hii jioni ya leo unasema Yesu nisaidie ninasimama kama nilivyo chukua na nami 
chukuana nami roho inapenda ingawa nimeshindwa mwili ni dhaifu lakini roho inapenda jioni ya leo kwa nini useme Yesu asante na unatamani kufanya hivyo huko kwa mbali kwa mara nyingine sogea popote ulipo wale wako karibu wasema Yesu ninasogea kwa mara nyingine jioni ya leo sogea tu pale ulipo joeni hapa mbele sema Yesu ninakuja roho inapenda na ninatembea kwa ajili yako leo jioni ya leo tembea pale ulipo roho inapenda tembea tu pale upo hata kama mwili wangu ni dhaifu lakini roho inapenda tembea tu pale viongozi watumishi wa Bwana waanjilisti watawashikeni mikono tembea pale ulipo wakati waimbaji wanaimba unasema Yesu ninakuja bele ya kiti cha rehema uwai wangu uko ndani ya uwai wako tembea pale unaposema tembeeni watu wa Bwana popote pale ulipo ninasogea bele za mokosi wangu bele za kiti cha rehema tembea pale ulipo popote pale ulipo watumishi wa Bwana iko na mtu anamna hiyo mtie moyo tembea pale ulipo kwenye vituo kule wale watumishi wa Bwana tembeeni pamoja nao watieni moyo watu wa Bwana wanatembea kuja mbele ya kiti cha rehema jioni ya leo yuko anayechukuana nasi usikate tamaa hata kama ni jambazi popote pale weni mfungwa huko gerezani joni ya leo bwana anachukuana nawe anajua mateso anajua maumivu anajua nafikiria juu ya familia yako tembea pale ulipo pele ya screen yako pele ya runinga yako walioko hapa tembeeni joni ya leo bwana anatuita bwana anatupenda bwana anatuokoa anachukuana na sisi pale ulipo tembea tembea jioni ya leo waimbaji wanapoimba upetu wa kwanza na chorus yake tembea popote pale ulipo yuko anachukua na sisi yuko anachukua na sisi tembea pale ulipo haleluya bwana wabariki sana endelea kutembea tembeeni tu wale wanaosema yesu ninakuja kwako chukuana pamoja nami jioni ya leo waimbaji karibuni pare kwa ujasiri tembeeni mbele ya kiti cha rehema wakati bado hajasema imekwisha pale msalabani ikaonekana ya kwamba umeitumia vema jioni ya leo chukua ujasiri tembea ninao witu ambao mbingu zimeona vema ziwapatie nafasi watu ili Yesu akaguse madhaifu ya miri yao kwamba ni wagonjwa jioni ya leo wenda wanapumu wanavuta hewa kwa shida wenda wanakifafa jioni ya leo popote waliko wana kansa ya mifupa wenda wana HIV popote huyu Yesu mwenye rehema anataka achukuane na wewe anataka afanye miujiza kwa ajili yako ukiwa pale starini pale nyumbani wako wapendwa wapendwa wako hapa watu wa Bwana tembeeni tu pale je una ugonjwa ambao unajua huyu ni usumbufu ni mgumu hata madaktari hawajui cha kufanya umekuwa mu hanga wa madawa kinapokuwa leo na leo ni zaidi ya fadhali ya jana unaona ya kwamba inakuwaje leo jioni hii ya leo watu wa Mungu wataomba kwa ajili yako Yesu atagusa magonjwa yako Yesu atafanya atafanya jioni ya leo muamini tu na unahitaji kufanya hivyo jioni ya leo tembea pia uja hapa mbele kwamba Yesu ninakuja kama uko hapa wewe ndio unafahamu aina ya ugonjwa ulio nao pengine uko kwenye vituo piga tu atembea pale ulipo ikiwa wako watumishi wa Bwana pale wako waangelisti wako viongozi mbalimbali wakata kupokea pale lakini usichangae ya kwamba Yesu anataka achukue maana pekee ndiye anayeweza una ugonjwa unaosumbua ambao ni mzito pengine uko hapa uko kwenye vituo uko starini uko gerezani uko kwa watoto yatima popote pale una nafasi hiyo tembea tembea tu pale ulipo kwa ajili yako 
kwa ajili ya baba yako kwa ajili ya mama yako Yesu ni rehemu maana tunasogea kwenye kiti cha rehema jioni ya leo watumishi wa Bwana wataomba nani waombe jioni ya leo mbele za Mungu wetu tupige magoti Bwana anapo tufanye jambo kubwa la kutugusa mtu watumishi wa Bwana tunapokwenda kuomba maombi mafupi kabisa sana yasioenda zaidi ya sekunde hamsini lakini mmoja atazungumza kwa sisi tuliokuja kwa ajili ya upatanisho kitu cha rehema kwa ajili yetu na mwingine atazungumza Yesu kwa sababu ya rehema akatupoje jioni ya leo baba yetu na Mungu wetu unayetupenda unayeketi mahali pa jumbe nguni Tunakushukuru sana kwa ajili ya mkate wa uzima jioni ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya maneno yanayotuponya jioni ya leo. Asante Yesu kwa ajili ya rehema zako. Amen. Asante kwa ajili ya huruma zako. Na kwa sababu ya rehema na huruma yako kwetu Yesu. Tunaomba utusamehe dhambi. Amen. Tunaomba utuponye madhaifu. Mm. Asante kwa sababu umekubali. Na kwa sababu hiyo hiyo Yesu. Tunaomba kwa ajili ya magonjwa yanayotusumbua. Wako wagonjwa mahospitalini. Mm. Wako wagonjwa katika nyumba zao. Magonjwa ya aina mbalimbali. Lakini kwa sababu wewe ni tabibu mkuu. Mm. Na kusihi Yesu ukawaponye katika mm. magonjwa yao gusa katika udhaifu wao na jioni ya leo ikawe ni ushuhuda ya kwamba wamekutana na Yesu mponyaji amen asante kwa sababu ya kukubali kutuponya mm. tumishi wako anapoendelea na kuomba kubali maombi haya katika jina la Yesu amen uhimidiwe Mungu wetu Mungu muumbaji wa mbingu na nchi bahari na vyote vile vyomo mm. Mwanadamu alipokuwa mahali pazuri nyumbani mahali ambako ulikusudia kwamba utashi wetu na utashi wako vijimwike pamoja na kuwa mahali salama ndivyo ambavyo ni kusudi lako katika siku za leo uturejeshe tena nyumbani amen tazama umeweka mpango mahususi wa ukombozi kwa kumtoa mwanao Yesu Kristo kufa kwa ajili yetu jioni ya leo Ninatazama makundi makundi yakisogea miguuni pako katika kiti chako cha rehema Amen. kwa ajili ya ungamo la dhambi. Tunaomba utusamehe dhambi zetu. Amen. Tazama wana na binti zako wametoa maisha yako kwako. Kwa kuwa wamekuja mahali salama Mungu wangu ninakusihi andika majina yao katika kitabu chako cha uzima tangu sasa. Amen. Wanapoelekea katika maamuzi ma- mazuri na ya pekee katika maisha yao Mungu wangu amua pamoja nao hata sisi ambao tuko katika kituo hiki kikuu turehemu Mungu wetu Amina. kama ambavyo umeendelea kurehemu makundi makundi katika vituo mbalimbali tubariki tuongoze rehema zako ziambatane nasi hadi Kristo ujapo tunapotawanyika sasa atawanyika pamoja nasi ukatubariki katika jina lake Yesu aliye bwana mokozi wetu amina amina, amina.